Tunambariki mungu tena na tena kwa jile weza na nkufu na neema yake no. Ni siku nyingine tena ya alihamisi rio ya neema na weza na nkufu za mungu mm. Barikiwe sana watu wa mungu amba tuliko pamoja live wakatukio mtani kwenye injili ya mtaa kwa mtaa Leo tukio sokoni pale mfaranyaki mm. Tunamshukuru mungu sana neema ya mungu imekuwa kubwa Endelea kukumbuka ya kwamba hatutaki kuzungumza kuhubiri au kukutia moyo kwa vitu ambavyo sisi hatubitendi. Mm. Tumezungumza mara kadhaa kwamba injiri sio tu mamilioni ya pesa na matilioni ya pesa. Hata jana pia tulizungumza sana kusulo swala ya kwamba injiri haitegemei matilioni ya pesa. Mm. Cha kwanza injiri inategemea moyo wako mm. au moyo wa wokovu yani mtu awe amedhamiria kufanya nini? Okay. Amedhamiria kuokoka, amedhamiria kuokoka. Sasa tunamshukuru Mungu sana leo katika injili ambayo imekuwa ikiendelea pale mfaranyaki neema ya Mungu ilikuwa kubwa sana. Sana 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 sana. 
Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tuliona mkono wa Mungu ukiwa pamoja nasi mahali pale bado tunaamini kwa hatutakata tamaa. Kweli kweli kweli. Hey. Na moja kwa moja tunakwenda kwenye mada ambayo tunakwenda kuizungumza siku ya leo Amen. ambayo tunasema kwamba kwa nini wa Kristo? Kwa nini wa Kristo ni waoga sana? Kwa nini wa Kristo ni waoga sana kuliko wa Islam? Kwa nini ni waoga sana? Kwa nini binadamu wengi hasa mimi nataka nidiri na wapentecoste. Kwa nini upentecoste wa kizazi cha leo umejaa na vijana waoga? Mabinti, unjue leo na kazeti kwa ni chache sana. Kwa tutakwenda spidi walau tuinue roho ya mtu mmoja, tuinue moyo wa mtu mwingine, tuinue mioyo ya watu kadhaa ya kwamba walikuwa kwenye giza fulani ya uoga tu wao kutoka pale. Na ukumbuke tunazungumza yale ambayo tunafanya nini? Tunayaishi. Tunayaishi. Na ndio maana ya leo nasema ya kwamba kwa nini kwa nini wa Kristo kwa nini wa Pentecoste wow. wengi leo ni waoga waoga kweli kwa nini tena zaidi ya Waislamu kwa nini niandika kuliko Waislamu mm. Waislamu ni miongoni mwa watu ambao Waislamu nawaambia ni kweli ya Mungu kabisa mm. Waislamu ni mmoja wa watu ambao ni majasiri sana mm. Asilimia kubwa Waislamu ambao waamelewa sawa sawa imani, imani yao imani yao ndio ni watu ambao hey. si waoga kabisa Ya mimi ni shahidi wa hiyo kwa sababu na mimi nilitoka Uislamu. Yes, Shakira Saidi Moshi. Nilitoka Uislamu na ndo nikaja nikaokoka. Sasa na niokoka kwa sababu gani? Nilikuwa nacheza sana mapepo utambuzi na, na kutaka kuwa mbanga wa kienyeji. Mm -hmm. Sasa nilikuwa nateseka kiongo cha kwamba na dondoka kwa sababu baada ya kukataa nilikuwa nadondoka na mapepo. Mm -hmm. Kiongo cha kwamba ikabidi sasa niache kupika. Maana nilikuwa nikipika na dondoka. Mm -hmm. Nikaenda kuchosa maji kisimani na anguka. Kwa hiyo ikabidi niache kupika. Yaani mm -hmm. niache kupika ili niendelee yani mapepo ya nivasi mm -hmm. ya moja. Kwa hiyo mimi ni shahidi wa hicho kwamba Waislamu hasa Muislamu ambaye amelewa sawa sawa. Yes. Au ameishika imani yake sawa sawa. Mm -hmm. Hawezi kukachia tamaa na chochote. Yaani hata ukimkuta mtoto mdogo wa Kiislamu aliyeiva kwenye Uislamu, ni jasiri. Ni jasiri. Yaani kuna yeye anaweza kusema takbir, Allahu Akbar, ina kwa ujasiri sana. Anakuta Uislamu anatoka na ile nguvu sasa swali. Kwa nini? Kwa nini wa Kristo ni waoga? Wakati Biblia haijataka kuwa waoga na ni ukweli sio pingika ndio maana jana nimeeleza mimi natamani kuhubiri huku huku gharama hizi usiku na sasa tumetoka kwenye ibada tumetoka kwenye injili mchana tumehubiri injili tumechoka lakini bado tumefika tukaendelea na ibada mpaka saa tano muda sio mrefu tumetoka kwenye kuomba kutoka kwenye ibada lakini bado tukataka tuingie tuzungumze na wewe tuzungumze na wewe na ujumbe hizi ambazo tunakuwa tukizihifadhi ziendelee kufungua vizazi na vizazi kwamba walao leo ujumbe unasema kwa nini ni waoga na kwa nini ya kuzungumza hivi kusema hatuna maana ya kuwashindanisha na, na kuwataja isa msio kwamba yani ndio kwamba yani Yaani hatuna maana kwa shida. Ila tunatamani mm. watu wapige hatua moja. Ndio maana leo kuna nyimbo fulani nilipost Facebook. Dio. Kuna kijana mwenye nilikuwa nazungumza kuhusu wokovu. Yaani wokovu hizo walikuwa wa thamani ndani ya maisha yangu. Wokovu ni thamani kuliko mali. Sasa baada ya kupost kuna msema mmoja akasema amswalie mtume. Mm. Nikamwambia mimi nilicho mjibu nikamwambia hivi kama huo yani kama kumsalia mtume kuna matokeo yani unaiona matokeo ambayo yanaonekana dhahiri mm. basi kazana sana. Kazana sana. Mm. <laughs> kazana sana. Mm. Kwa sababu gani? kuna budu ili tuonekane kuna matokeo ambayo yanaonekana kwanza kwenye jamii. Mm. Kwa kwa sababu gani nasema kwa ndio watu wamerudi kwamba wa Kristo wengi leo ni waoga kuliko wa Waislamu wa kwa sababu gani? Na jiona mimi naona mfano mkubwa ni kabla hujasoma maandiko. Mm. Mfano mkubwa kimeni hiki cha ushoga hapa hapa katika tukoelewa swala swala sana swala ya ushoga. Mm. Mm. Ukaona Waislamu wamejitoa hey. kimaso maso mm. wakaweka maandamano kule ya maandiko pia lakini tunaanza na utangulizo wa ushuhuda ndio. <laughs> Wakatoka kule Arusha waliandamana waliandamana waislamu wa Pentecost wa Pentecost wakasema hekima tunaona tunaendelea ushoga swali nijiulize ushoga wenyewe umeisha Ujaisha na unatafuna vijana ushoga na usingepigiwa kelele kwa namna ile yani tunatutula pengine kuna wakristo walikemea lakini tunazungumza kwa nini wakristo hawana umoja Hmm. Kwa nini Wakristo hawana umoja na na huo moyo unakosekana kwa sababu gani? Wengi ni waoga na huo unakana kwa sababu ya maisha, maisha yao. Hebu tuende kwenye maandiko moja kwa moja. Biblia inasema katika Mithali 28 mstari wa kwanza. Kumbuka hmm. leo tunakwenda speed kwa sababu hmm. tutakipindi chetu kile dakika dakika chache sana. A Mithali 28 mstari wa kwanza inasema hmm. waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu bali wenye haki ni majasiri kama simba. Na nisikia hapo no. kwamba 
moja ya sababu inayosababisha yani sababu zote ukuta nazo lakini kuu inayomfanya Mkristo kuwa mwoga kwanza kabisa ni dhambi utasema swali kwa maana yake waislamu hawana dhambi sikia waislamu kwa kile walichokiamini kwa kile walichoaminisha unajua ni rais muaminisha muislamu kujilipua anaenda kujilipua so Mkristo Mkristo mfundishe elimu yote ya kujiamini na ndio maana nahubiri habari ya vizazi fulani vilopita pale nyuma kizazi fulani cha wapentecoste enzi za biblia hizi wa mitume kipindi hata baada ya mitume walipita baadhi ya watumishi akina John Knox akina Martin Luther akina 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 Zurich Zwingli ni miongoni mwa majasusi walio kusimama na msimamo wa imani eh walisimama na msimamo wa imani ni watu ambao walikuwa suoga sifa kujuna nasema amen 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 kutoka chato kamanda wa Bwana kutoka chato mtumishi wa Mungu sifa tunakupata barabara barikiwe sana kuendelea kutusikiliza Eh, unakutana hawa ni wana historia nimekwambia mimi mimi chocho ni bibilia sijasoma lakini nimetafiti sana kwa mtu aliyosoma chocho ni bibilia nikiwataja kina zuruchi zunguri John Knox Martin Luther utajua unawasoma kwenye historia ya kanisa namba 1 au yeah. namba moja tofauti na chuo tulichokisoma lakini walikuwa ni watu aina gani ni watu ambao walijitoa kimaso maso Ndiyo. baada ya kuielewa imani mm. mtu mmoja kama sijaendea na ile andiko kwenye kitabu cha mwanafunzi wa mwenifu wa Yesu yes. alisema kwamba light angalijua dini ni msaada pekee wa wanadamu yeye angelishikilia dini kuliko kitu chochote wapi duniani yeah. ila yeye hajaona dini kama eneo la msaada ila kama angefanya nini angejua angeona eh hasa sisi ambao tuko ndani ya kanisa mbona ni kama tunaona kuna faida kwenye maisha ya imani lakini kwa nini waoga biblia inasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na nani na mtu bali mwenye mwenye haki ni majasiri kama simba kama simba kama nini kama simba kwa kinachowaondoa watu ujasiri ni nini ni dhambi ni dhambi eneo la kwanza kabisa ni dhambi dhambi ndio chanzo kikuu cha watu kuwa waoga watu watu kuwa waoga hebu ni seti mambo hapa Watu kuwa dhambi wow. ni asilimia yaani ni asilimia mia moja Naam naam. Dhambi inayopelekea watu wengi kuwa waoga. Ndio. Kwa sababu gani? Mm. Mimi mwenyewe nakumbuka kabla sijashikamana na wokovu huu. Nilikuwa muoga sana. Ndio. Nilikuwa ni yaani kwa mfano nilikuwa pale nyumbani kwetu mpaka wengi sana mimi wawajui kama mamangu yule ni mamangu mzazi. Mm. Kwa sababu gani? Maisha yangu alikuwa ni maovu sana. Kwa hiyo hata wakija wa mama pale nyumbani na akimbia mm. anaenda kujificha. Yaani najificha sio kwa sababu yaani najificha tu na waogopa wale wa mama wasinione. Kwa sababu gani? Nilikuwa mm. najua kwenye maovu nilikuwa nasema wakiniona mm. watanisema. Mm. Na hata kama wengine walikuwa wajui tabia yangu lakini mm. kwa sababu mimi nilikuwa najua ndani mguo kwa sababu wakiniona watanisema. Na unakuta hapa nilikuwa nikifagia nje. Nikiona mama anapita nilikuwa naogopa sana wa mama kwa sababu kujua wa mama ni wambea. Kwa hiyo nikona ngoma sana sema wakiniona watanisema. Na ukipiga hata una kipindi fani mwanangu alinituma dukani, nilirudi shule. Amenituma dukani. Nilipofika nikakuta mambo mengi wamekaa pale kama kwenye vikoba hivi kwenye alafu ndio nje hapo pale pale. Nikarudi nyumbani sikupita pale kasema eh hawa mama watanisema sana maana niwaambia. Nikarudi nyumbani kaenda kumtafuta yani mtu tu alafu nimwagize dukani aje avilete vile vitu nyumbani. Kumbuka mimi nilitumwa na mzazi. Lakini kichukua kinajiogopesha ni maisha ya dhambi kwa sababu gani? Baada ya kuanza kuishi kwenye mfumo wa imani. Yaani baada ya kuanza kuishi kwenye mfumo huu wa imani, najikuta siwaogopi tena. Yaani watu ambao nilienda kuwahubiria injili, nilienda kuwahubiria injili na wakasema kweli wao umefanyaje? Umebadilika. Kwa hiyo kinachomfanya mtu awe muoga katika maisha yake, cha kwanza kweli ni ya maisha ya dhambi. Mimi zamani nilikuwa naogopa mpaka polisi. <laughs> yaani dhambi ilinifanya niogope mpaka polisi kwa sababu mm. nikawa nakumbuka hata kipindi kimoja tupo nyumbani uh -huh. nipo na, na kina mama, mama zangu tupo shambani tunalima mm. askari walikuwa napita kukagua wale watu wanaolima bangi kwenye mashamba yao mm. kwa unakuta wengine wanachukua bangi kwenye mashamba ya wengine wanaenda kupanda kwenye mashamba ya wengine ili askari wakipita kuangalia wawakamate kwa hiyo <laughs> mimi nikajikuta Walipofika wale askari kukagua kwenye shamba la mtu kwa sababu tulikuwa tunalima kibarua mali fulani. Mm, Walipofika mm. kukagua. Uh -huh. Basi tulivyoona na yale mango yao yale. Uh -huh. Mwenye shamba kama ametuandalia chakula. Uh -huh. Tupo tunakula, <laughs> tunakula chakula. Uh -huh. Tulivyoona tu wale maaskari tulichanganyikiwa tukaacha chakula uh -huh. tukasimama. 
Tukajua anakuja kutukamata. Mm. Basi mama unakuta kabinti kadogo. Mama yangu ni mtu mzima. Eh, mama yangu ni mtu mzima. Mm-hmm. Anamsaidia shikamo. Yaani kwa woga, shikamo. Na kale kabinti kanatika malaba. Baada <laughs> walivenda kukagua kagua. Tukakimbia. Eh, na kweli. Na alafu na kitu kingine mm. kusema masuala ma, ma, ma askari hata pasa ushiandika ujumbe. Mm. Maaskari wengi ni wajanja au wamekuwa na ukakamavu ule wa kuingiziwa. Mm. Lakini kiwalisia wao wenyewe ni wa, 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 wa kuingiziwa na kuzungumzia sababu gani? Wanaweza waka act. Yaani wa, kuna kafuru kuna jambo ambalo kulishughulikia mm. unajikuta anasema wanataka kwa anacheka tu vizuri. Mm. Akifika ndio tukio. Akifika ndio tukio ana chenchi. Okay ili umuogope <laughs> lakini kumbe ndani hamna kitu kumbe kinachomuogopesha mtu na mimi sasa hivi sasa hivi nimekuja kugundua pasta sisi baada ya kushika mama na huyu msimamo wa imani naam mama yangu mimi kushika kule vitu vile na kumtembelea siku moja mm. dukajikuta kabisa wale maaskari mimi nilikuwa siogopi kabisa na ingawa na wajibu aliwahi kuja mkuu wa kituo hapa mkuu wa kituo hapa e, alikuja wa, wa e, hapa kilifu e, e, alikuja hapa mkuu wa kituo cha hapa tunaongea kawaida kabisa kama unamkaribisha na 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 tunatuliko tunapiga mlenda kwa sababu sisi tunakula vitu vyote kwa hiyo tunamkaribisha mlenda ndoraya kuwa na maisha fulani yaliyo safi wogopi askari eh au wogopi askari au sisi ni mabinti kumbuka tulikuwa na askari malaya tu au wogopa tunavyo tu shule huu sio ilikuwa ni leo ni miaka mitatu iliyopita ni miaka mitatu iliyopita walikuja kufanya nini labda watazamaji wao wanajua walikuja kufanya nini wanamfuata nani walikuwa wanakufuata wewe na nio kwa sababu ya felix aha ndio kwa sababu babake akawa anasema Felix kwa nini anashindaga ana sana kanisani? Mm. Anakaa kanisani tu. <laughs> Baadaye kijana huyo mm. kipina anafuata hapa kanisani. Mm. Kwanza ule kijana alianza kusali hapa akiwa ni mgonjwa sana. Ndio. Mm. Alikuja kanisani ni mgonjwa sana. Mm. Sasa yule anaweza karusi nitaje mgonjwa kwa anaumu? Sawa, taja tu. Kwa sababu alikuwa alikuja hapa anauma ugonjwa wa ukimwi. Mm. Nazungumzia ukimwi. Mm. Ni hata unao nisikiliza jua ukimwi alikuwa anauma. No. Na ukimwi hakupata kwenye zina. Mm. Japo alikuwa na tamaa ya nini? Ya yes. zina. Ila ukimwi aliupata kutoka baada ya kuzaliwa tu akakutana na hicho ajali alizaliwa nao. Mm. Lakini aliyofika kwa sana alikuwa na hali mbaya sana ni kuja tangu yupo shule ya sekondari. Mm. Lakini akaendelea kusoma, kimbia mm. anasoma, akiwa anaendelea kuomba. Mm. Aliomba nyumba kaanza kuona hali yake inabadilika, hali yake inabadilika. Mm. Ni kweli alikuwa anakunywa dawa kila kila siku. Lakini alipoanza ibada hizi alikuwa anakuja kwa pasta hapa na mimi pasta mimi mbona unaona hali yangu nzuri naomba niache dawa. Pasta kama namkataza hapana usiache dawa. Anambia pasta mimi naona hali yangu nzuri sasa hivi naomba niache dawa. Pasta anamkataza mimi ni shahidi kwa sababu mimi nilikuwa ni mke wake na mara nyingi alikuwa anaongea nilikuepo. Mm. Anamwambia hapana Felix usiache dawa. Endelea na hizi ibada. Yeah. Akaendelea baadaye akatoka kafaulu akaenda form 5 na form 6 akapeleka kwa njombe no. na babake alimpeleka njombe kwa lengo No. Kwa lengo la kumkimbiza kwenye hizo ibada. Mm. Kwa alikuwa hapendi. Mm. Ndio maana sasa ukiwa na maisha hati hata wazazi wako watakukimbiza mahali. Ili uepukane na ile kwa sababu ukiona haki mzazi ni mwovu hawezi kukufurahia. No. Akakimbizwa kapelekwa njombe lakini bado kwa sababu alielewa imani na alikutana na wokovu binafsi. Mm. Alipoenda njombe aliendelea na ibada kule shule akawa kielelezo. Mm. Baadaye akajikuta yale unajua dalili ya kuponya kwa mfano mtu anasema ana malaria mm. anaanza kujikuta kwa sababu dalili malaria unakuta mwingine anatapika mm. kichwa kinauma kichwa kinauma mwili unakuwa una nguvu yeah. sasa kisha kama umepona malaria ni kuto kuona yale maumivu maumivu ya yeah kuona yale maumivu mm. au mateso mbona mm. kutana naye mm. kwa kipimo ambacho alianza kujipima nacho yeye kwa sababu alia, aliacha kunywa dawa alikuwa na shule sasa mm. aliacha kunywa na pasipo kuambiwa na mtu mm. ya baada ya mwenye kujua na endelea kuzuri ili apone eh. aliacha baada ya kuona mwanzo kamasi zinatoka bila mpangilio mm. mara si kifua kifua, kifua mara kinyesi sijui kinatoka bila mpangilio unajua ukimwi ukimwi ni rahisi kuzungumza na ni kweli vijana wengi wanacheza na dina wanajua ah ukimwi kama malaria rafiki mimi ni specialist kwenye laboratory naelewa na kwambia ukimwi siteze nao Nimeona madaktari na baadhi ya watu wengi sana ambao walikuwa wakicheza wewe mgonjwa wa kawaida huyu. Kwa sababu unajua dhambi kimkalia hata kama ni mwenye ukimwi huwezi kumuogopa. Kuna ujasiri wa kipepo na ujasiri wa kimungu. Mm. Kwa sababu unaweza kukutana pasta tola mfano, ukutana mtu ameasilika, ndio unajua ameasilika kwa sababu ile pepo lazima limekukamatia hivi. Mm. Unajikuta huna ujasiri wa kumwonga pale kwa sababu ni ujasiri wa kishetani. Ndio. Mm. 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 kusoma ndiko. Mm. Waovu najua tunakimbizana na wakati lakini nataka walio jambo moja, nataka nikutoe ama utoke. Mungu akutoe kwenye woga. 
Mungu wa kutoe kwenye woga Mkristo kwa nini wa Kristo tuzidiwe ujasiri na waislamu kweli eh muislamu akikielewa narudia tena muislamu akikielewa acha walokole ni wanafiki walokole ni waoga sasa kitu kimkute muislamu mm. waislamu mm. wanaweza wakainuka kwa nguvu kubwa sio blokole blokole na kugeuka kwa nguvu kubwa ama unaikima ikima ulizidi ulizidi Mungu ni wa utaratibu. Mm. Unaona? Mbezidi yani kama ile pasta barikiwa unapitia kwenye magumu, ni we umekosa ikima. Umezidi, umezidi kwa sababu wa Kristo ni wa oga. Na ndio maana kuta hata hebu imagine, imagine jambo moja, mimi nilikamatwa mm. kwa ajili ya kukemea masuala ya ushoga. Mm. Na nilikemea kwa ukali Sana. katika ile clip na kurudisha YouTube kwenye channel yangu Alex Tewele. Mm. Fatia ile clip ambayo nilisema hatimaye Rais Samia kakubali ushoga, mm. toa maoni yako. Nikaweka alama ya mshangao. Mm. Katika ile maelezo nilieleza nikasema kwamba mheshimiwa rais toka nje wazi wazi tangaza kwa bali kusema mwako mm. sikumshtumu rais, sikumshtumu mtu. Mm. Nilimuomba ama kusema kwa sababu nina wajibu wa kuongea mm. na nina na, 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 haki ya katiba. Na kama lile viongozi wa dini ndio wana nguvu sana. Tulitakiwa kuinuka sasa angalia comment ziko zaidi ya elfu moja katika comment zile fuatilia comment tukutana comment zaidi ya 500 600 za waislamu Islamu na Waislamu wanajua na mimi naongea haya naongea haya kwa sababu yeah. niko Dar es Salaam si nyingi za mashe tena mashe wakubwa wananipigia si mtumishi wa Mungu huo ndio utumishi mchungaji hao ni nani Waislamu Waislamu wa mashehe lakini simu za Pentecost naombea hey, Waislamu wanasema walai na kuambia napambia walai no. wamenipigia simu wachungaji kadhaa nikiwa Dar es Salaam nilikata simu zao tena kwa hasila kubwa za mchungaji kumbe una hasila kuna vitu vinauzi kuna mambo mtu anakuingizia na kuingizia uoga wa kishetani usichekele chekele mm. anapiga simu mtumishi wa Mungu oh, oh, oh. glory to god bwana asifiwe mtumishi <laughs> nikamwambia amen jina la Mungu amen okay ndio karibu Ah mtumishi najua hujanifahamu lakini kuna jambo nataka tulizunguze ndio ndio ndugu yangu karibu kwa sababu mda wangu sio sio wa kucheza cheza na kuongea upumbavu pumbavu mm -hmm. ah sasa mtumishi katika namna ya kuhubiri kwako um, inabidi hekima fani uongeze kambia mpumbavu yani wewe ah. mimi nimekelea Maswa, kwa sababu mimi ndio miongoni mwa mtu ambaye nilikuwa source au chanzo cha kina Mwakiembe kuongea, na kina Catherine Kabi kuongea, Ndi. mawazi, waziri mkuu kuongea, bunge kujadili, fuatilia clip za kwanza za kukemea sana masuala ya ushoga. Na ambazo ndio hiyo tembea na kuvuma ni clip ile ile shamili. Alafu katika kupambana kule na kamato na wekwa nani? Na wekwa siku nane ndani mateso sh, kwenye kwenye mateso makali, kwenye vyo, na wekwa mazingira dhaifu, eh? Mazingira za, na nyea na, na kwenye kodolea kwenye kopo ni watu wa Mungu na kodolea kwenye ndoo na kwenye, mtu mzima mimi tena na elimu yangu na eh, inauma halafu mchungaji mmoja anakupigia simu ungepo unatakiwa upunguze hekima na kaambia wewe ni shetani mimi nawasaga sana wachoka mimi wa oga nyie watu wa oga nataka utoke kwenye eneo la uoga mtu wa Mungu nataka utoke kwenye nini kwenye uoga. eneo la uoga hii ndio maana yani hapa siko kukushambulia kwa hao ah, ah, ah. na hubiri haya mmoja utoke kwenye huo uoga uoga ni pepo uoga ni damu ni uoga ni shetani eh Yaani hapa sio tu nitawashangaa nyie uoga mkoja nitawaambia kwamba toka huko mm. eh toka huko kwenye uoga toka huko uoga chanzo chake ni nini ndio nasema sikia kwa sababu ya maasi ya nchi wakuu wake huwa wengi sikia kwa sababu ya nini wakuu wake huwa wengi. wengi ili wapate ulaji mwingi na kupiga propaganda mm. bali kwa wenye ufahamu na maarifa hali ya nchi hudumishwa No. Mtu muitaji awaone haya maskini ni kama mvua ya dhoruba isiyo saa za chakula. Hey. Hivyo ndivyo hali ya mambo jinsi ilivyo hmm. ya kwamba mtu ukinuka tu kusimama katika ujasiri na haki hmm. mpaka wa Pentecoste na walokole wanakugeuka vibaya. Mimi naojiuliza hata maswali nimeongea kwenye clip moja hata juzi nikasema nyie watu wa Mungu. Eh? Angalia mfano, pasta alikuwa analamika sana kwa kwa habari ya kuuliwa mtoto wake, mm -hmm. kwa habari ya kesi ambazo zinaendelea, mm -hmm. eh? Kiasi ambacho kwa sababu yake yeye mpaka sisi tunaanza kuingizwa kwenye matatizo, na si tu kwa sababu yake, ni kwa sababu sisi tumevaa roho ya kimungu ambayo iko ndani yake, mm -hmm. ambayo wengi wanaita hana hekima, hana hajielewi. Mimi kigezo chao wewe na hekima ya Selemani. Hivi ni hekima ya Selemani mnajua kabisa kabisa nyinyi. Selemani alikuwa na hekima ya Selemani kwa ngumu. Hebu nimalizie kusoma. 
mtu anasema wao waiachao sheria huwa sifu waovu bali wao waishakao waishikao ushindana nao sikia hiyo ndiyo moja ya sababu kuu iliyosababisha wapentecoste wengi kuwa waoga kweli na ukionekana mtu unataka kupa kwa sababu wanaposema wao waishikao sheria ufanye nini wao waiachao sio waishikao waiachao wasifu wao maana ke nini kwamba mlokole unapozidi kurudi nyuma katika namna ya maisha ya, ya utakatifu unaona mwenye mwenye kuzidi sana kumpamba nani mwenye dhambi na mchafu ili akupokee ili akupokee akuone wewe ni mzuri mm. hali ya mambo ndivyo ilivyo leo rudi kanisa na rosari mambo mangapi yanaharibika mengi tu lakini utakuta au unavyokomana hilo kanisa lako Mimi wao nasema, eh mimi siwezi kuacha. Ah mimi mimi nacho kizungumzia hapa. Ndio wewe unasemaje? Mimi nilikuwa naona hivyo nilipokuwa naabudu pale. Nilisema yani hapa ndo nimefika, siwezi kutoka. Siwezi kutoka na kumbuka hadi nilimwambia rafiki yangu Sesi. Tukaanza hapa tusiondoke ili ndo kanisa la kweli. Lakini nilipokuja kukutana na kanisa la kweli nikaona kabisa lile alikuwa kanisa la kweli mm. na ndivyo wanavyoona wengi mm. mimi kanisa langu siwezi kuhama mtu ambaye yuko huko kwenye maisha ya dhambi ilikuwa muunga kiwango gani yaani nilikuwa muoga mm. mtu wa Mungu mm. yaani nilikuwa sina hata ujasiri wa kusema kama ninavyotoka leo mtaani kusimama na kuongea maisha yangu mm. zamani haikuwa rahisi na basi utajua kumbe Unaona binti anasema kutoka mtaani kwenda kuhubiri nini injili mm. peke yake mm. eh kwa nini alikuwa haikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa ni woga majit hebu eh. angalia hapo hapo kuna binti na vizini navyo ana vijana na vizini navyo hebu unaweza unakuhubiri mtaani mtaani alafu nao vijana wanaishi hapo hapo unaishi hapo mtaa huo huo ndio maana wanokole wengi leo unisikie vizuri nataka utoke hapo kwa nini unashindwa kwenda kuhubiri injili mtaani Leo unapotuona tuko hapa tuko hapa unapotuona hapa hapa tumetokea mtaani yeah. hata nguo hatujabadilisha tumetoka mtaani kuunguruma kujaribu kulipeleka kusudi la Mungu yeah. kwani tuna ujasiri ujasiri wetu tunatokana kwenye yale maisha tunayoyaishi yeah. kwa sababu hata tu ujeru ujasiri wa kuhubiri madhabahuni a a kwa nguli kule nje ule wa kuhubiri madhabahuni wengi mnao Kwe. kanisani kwenye madhabahu ya kanisani ah, wengi kusani. mnao hapa anazunguza ule ujasiri wa kutoka nyumba kwa nyumba ukiwa ni mzinzi mzinzi huwezi kutoka nyumba kwa nyumba kushuhudia mitamaa ya zinaye kukamata kama utashuhudia ukiwa na miadhabu hiyo basi wewe tuli shetani naye kakufunika eh kakujaza ujasiri wa kipepo kwa nini watu sio wajasiri na jasiri kwa nini wakristo ni waoga wakristo ni waoga wakristo ni waoga yani nawaambieni lugha moja tumependa kuitumia watu wa Mungu kwamba usiwe nyumbu Naam sifa ya nyumbu ni nini? Eh? Kunyamaza. Yaani nyumbu anapona nyumbu eh. sifa yake kubwa. Eh. Mm. Amesema kwenye kitabu gani? Endelea, endelea. Nyumbu sifa yake. Mm. Mm. Kwani wale watu, kwani wale wanyama huwa yeah. wanatembea wengi. Wanaega pamoja. Tusikilize kwa umakini. Natamani utoke kwenye uoga mtu. Naam, kweli. Wana ushikamano ambao hauna akili. Mimi mm. nimesema hivyo, wana ushikamano ambao hauna akili. Kwa sababu wanaweza kama hapa Tanzania wakaenda Kenya. Wakataka tena Kenya wakarudi wapi? Tanzania. Lakini katika pia safari yao akashikwa nyumbu moja. Akishikwa moyo wao wengi pengine ameshikwa yeah. na simu. Yeah. Wanakimbia wanamwacha mwezao wa angamie. Yeah. Yapo wao walikuwa ule umoja wangeungana mm. kuamshambulia yeah. ule mnyama kwa simba. Mm. Wao wanamwacha mwezao wa aliwe wao wanakimbia ili waliokuwe na nafsi zao. Uh-huh. Na kumbe maisha sio hivyo. Yaani mm. maisha sio kama nyumbu ndio watu wataka mfano wa nyumbu. Mm. Yaani nyumbu ni mnyama ambaye mm. ni kweli unatembea wengi ila mshikamano mm. nao yani ule umoja wao sio mm. umoja wa ukweli. Sio umoja wa upendo. Ndio maana mmoja wao hapo anashindwa kuwa, kuwa na akili tu ndogo mm. kwamba kama mzito ameshikwa basi na sisi naweza katokea siku tutashikwa. Tutashikwa. Kwa hiyo basi wewe tupambane mm. ili tuongane tufanyaje? Tu, 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 mm. Tuweke majeshi mbele. Mm. Sasa unaona wao Awanaga huo mmoja mm. mwezo wa kishiko wanakimbia na mwacha angamie wao yeah. rais wamejiokoa kumbe watashikwa kwa sababu ya uoga wao mm. kwa hiyo zaburi hebu nisome zaburi zaburi 32 mm. lakini pia sifa bujini anasema nami natamani kuwa miongoni mwa watu watakao tengeneza historia ngumu hata kama nitateswa kuumizwa sana hata kuwawa mm. amina kama nda sifa huo ndo msimamo wa mabinti mm. e, akina dokasi akina sintike mm. ndio zaburi 32 mstari wa ngapi nimesema Watisa kama sijakosea. Hebu nisome hapo. 
Ya anasema msiwe kama farasi wala nyumbu mm. walio hawana hakimu hakili kwa akili. matandiko yalijamu na hata msharti kuwazuia hao au hu hawatakukaribia ne anasema usiwe kama nani farasi au nyumbu sifa ya nyumbu ni nini mm. eh nyumbu ndo kama ilivyozungumza hapa sifa yake yani wao kundi kubwa akikamatwa mwanzo afu walikuwa mbaya wa jamaa Kaweza kani kanyoka kadogo tu. Kanyoka kadogo. <laughs> Kame unakuta kioka. Hauna ikimo lazima mwenye. Wewe wewe. Alafu nyumbu anaenda kukaa mnabo. Wala kuangalia. Wala kuangalia. Wakati wao wako kundi ni ya 50. Wao walikuwa wao ni njia kukimbia. Wao ni njia kukimbia. Hivyo ndivyo tulivyo Pentecoste na wakoni. Unaona kabisa kanisani mchungaji anafanya mambo ya hovyo kuwaonea watu. We upo ebu inuka sema hili jambo hapana inuka sema hili jambo no sema hili jambo no unaingia kanisani unakuta kuna mambo na hayaendi sawa leo wako watu makanisani mnaumizwa na michango isiyo sababu unakuta michango kumi na mbili, michango saba. na wanaumia na wana, mnaumia hiyo ukiwaambia aondokeni sasa hawataki so, hata tukuondoka tunazungumza kabisa eh, hata tukuondoka ile namna tu ya kwamba kuna maumivu no. inuka wewe ongea usikimbilie tu kutoka sababu kitoka bado wewe ni muoga wakati mwingine kabla hujaondoka hakikisha umeongea kwamba ili jambo baba mchungaji ili hapana ah wale huko huko kwenye ma, kwenye presence tulizotoka wanaonaga wachungaji wao ni kama Mungu eh. wanaogopa vibaya mno mm, wale wanaogopa yanaanza kimuona hivi baba anaanza kutetemeka hivi kwamba usi nini bomboni ya jicho la Mungu. Usiguse ah. hapana. Kama kuna mambo mao mchungaji wangu sikwahi kukaa na nini kwa namogopa? Mm. Yaani kwanza kiangalia tu kitano. Kwanza hata witi, kwa witi. Namogopana wote. Muovu na mogopa muovu na muovu na mogopa muovu. Ndio maisha yake. Hata mimi nafikiri kiko sikazi wiki. Alikuwa namogopa sana pasta hapa. Alikuwa na kimna mogopa wanafanya huku kipindi tunaita site hapa ambapo tumehamia sasa. Kipindi panajengwa hapa. Mimi kwani nimejifungua mtoto wangu wa kwanza nikawa nimekaa nipo nyumbani. Sasa akawa anapita pale kwa maana nilikuwa nikaa kwa mamangu mzani nilikuwa kwa mamangu mzani. Ndiyo. Na kimilicho mamangu sasa alikuwa anasai hapa ndio maana nilienda kujifungulia kwake. Mm. Sasa kipindi nipo nipo pale pasta mm. akawa anatoka nyumbani nilikuwa alikuwa na kabaski kali kagia. Akawa anaishi pale pale. Mm. Ametoka na kabaski kali kake sasa alikuwa tu pasta ipo kule alikuwa amepika chapati. Mm. Alikuwa tu pasta ipo kule nikashaka tu mtu hata hajatuwale tumemaliza kanuni sukari ndio aende. Eh. Akununua sukari <laughs> akaenda kupita kwenye kafe sika watu akatumbia hivi akatoroka hata sisi hakutuaga yani hata sisi wenyewe tunaweza kutafuta wiki wapi wiki kwa jioni na unaweza nilimwona pasta hapa nikaamua nikimbie niliona kijia kwa sababu nilipona sikia kwa sababu pasta alikuwa na tabia moja hivi yupo na kabaskeli kake anapita kuimba kale kale nilitembe kwa hiyo nilivyosikia tu sauti Okay. Nikachomoka. Na alikuwa anamuoga, hata anaweza kuisha hapo. Mm. Alikuwa akisikia pikipiki baada ya kunua pikipiki sasa. Nenda pikipiki. Alikuwa akisikia pikipiki na kujama yupo kanisa na anakimbia. Ana tena bwana alikuwa kidogo jasiri. Eh. Hey. Alikuwa hey. anashuka hapo anakimbia, anaweza kujificha na kifanya anatafuta kazi ya kufanya. Hey. Anatafuta kazi ya kufanya ili tu pasta wasikutane katika hey. mazingira. Akipita huko mimi napita huko. Sasa hiyo alikuwa ni mashaka, lakini yeye alikuja kuweka mashaka wazi na alipoamua kuacha uovu ni mtu ambaye sasa hamuogopi. Tunazungumzia nini? Mm. Ukitaka usimuogope mwenye cheo, Naam. tenda mema. Naam. Na hata ukisoma Biblia. Ndio. Ukisoma Warumi. Mpaka nisome kwanza ile na no, Waebrania. Ndio. Waebrania 10 endelea kwa Kwa Mungu, tunatamani sana tutoke kwenye uoga. Watoke vijana, watoke okay. marbinti. Acha binti kukaa kanisani kwa propaganda cha kujifanya. Nampenda Mungu. Nampenda Mungu. Mimi nampenda sana. Kumbe pamoja na bidii wewe tumetega mtego wa kuwa upata wanaume. Hapana. Nivurugue binti. Mimi nakwambia mm. kama uko binti na nisikiliza, please siku wewe. Unaenda kuolewa, alafu hujafurukunywa mtaa fulani. Toka peke yako, wewe peke yako chukua speaker, chukua mic toka mtaani. Nivurugue, nivurugue mwanamke, nivurugue. Sora nivurugue kwenye biashara tu. Una lengo binafsi wewe. Sora nivurugue kwenye biashara ndio umezikomaa. Ah ah. Hapo na lengo nyingine biashara kwa maana nazo kazi kwa maana nazo lakini rudi upande wa pili tafuta kutokeza kwenye jina fulani e, kwenye na unapotenda japo fulani usitende kwa mtego e, toka kwenye uoga mtu toka kwenye uoga watu wa Mungu tunazungumza sijawaja asili 100%
eh so asilimia lakini kwa sababu mimi najua ni jasiri mm. kwa maana naitoka mwenye kiburi tokea hapo mimi naitoka mwenye kiburi mimi nikielewa mm. jambo na alikomalia mm. na so naliendea kichwa kichwa hapana niko na mahesabu kamili ndio karibu mtu wa Mungu Unasema watu wa Mungu? Ngazungumzia watu wa Mungu tunapozungumzia mm. mtoki kwenye namna ya uoga mm, mm, tuna maana kubwa kwa sababu tunatamani kufanikisha mambo katika dunia hii ya sasa. Mm. Dunia tulipofika tukisema wote au mm. tuofuate hiyo hekima ambayo unaisema mm. basi hii dunia tutaangamizwa mm. kirahisi sana ni kizembe sana. Ndio. Sasa Bibi sasa mwenye hiyo Biblia hii kumi na napendeka sana mzazi sasa nani anasema mm. lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mm. Naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Mm. Ukiwa wewe muoga, eh wewe ukiwa muoga, mm. jua tu Mungu hakufurahi. Mm. Na watu wengi waoga ndio wao wanashindwa kutoka kwenye huo uoga. Ndio maana mm. sisi tumekuja kujaribu kuongea kwa namna nyingine mm. ili utambue, Dio. utambue kosa, utambue kosa, uwe na maamuzi mm. ya kuamua kutoka hapo. Mm. Sasa Wengi kwa nini amtoki hapo kwenye uoga mm. ni kwa sababu Mungu mwenye hana furaha nyie. Kweli kweli. Ndio maana kwa kwa Mungu hana furaha nyie, mmefuata matakwa yenu mm. na mapenzi yenu. Ndio maana kiegemeo kikubwa sasa kwa Pentecost mm. wengi ni hekima. Lakini hekima sio hiyo. Mm. Hekima sio kukaa kimya. Hekima ndio maana nasema hata swala la ushoga. Mm. Vile ambavyo watu wamkemei, hivi ni kutolea mfano. Mm. Vile ambavyo ukemei ushoga, ina maana kwamba ambapo una watoto wa kiume, afu hiyo kusikia siku moja ni mashoga. Au mm. mm kula umu sana wewe kwa kila mambo unapinga unasema kwamba jamani kuweni na hekima haya mambo ni ya kuwaombea mambo sio kufanya nini mtu wa Mungu kwani we ni muoga na waoga wengi njia yao ni kukimbilia kwenye maombi sisi tunafundishwa kwamba omba sana kwenye kuomba ikupe nguvu ya kutoka uende ukaongea tumeelewa tunaomba ili tupate wajibu wa kwenda kufanya sasa tukisema wote tukimbilie kwenye maombi basi Kristo basi, yani Kristo kabisa basi jua alikufa ule mm-hmm. kwa sababu yeye mwenyewe angetuombea mbinguni asingekuja. Mm-hmm. Bila alikuja ili mm-hmm. kutuonyeshe na yeye mm-hmm. anasema yeye ni njia mm-hmm. ya ni kweli. Mm-hmm. Kwa kama ni njia yeye amefanyika kwa daraja kwetu. Mm-hmm. Sisi lazima tupite pale ambapo yeye amepita. Mm-hmm. Yeye alikuja aliomba, mm-hmm. alipoomba, akatoka mm-hmm. eh akatoka akaenda akaongea. Ndio mm-hmm. watu tulifalijiwa ili tukawafaliji wengine. Sasa kama wewe utakuwa muoga basi jua utakosa nguvu ya kwenda kuokoa watu wengine. No, no. Kwa hiyo mimi kwa machache niseme kwamba ukiwa muoga jua Mungu hana furaha na wewe. Ndio. No. Hana furaha na wewe sasa usipofurahiwa na Mungu mm. jua upo kwenye hali mbaya sana. Mm. Kwa hiyo tunazungumza haya tujaribu kukutoa kwenye namna ya uoga. Mm. Mtu Mungu nikwambie kitu kimoja. Hebu hebu utoka kwenye uoga. Mm toka kwenye nini kwenye uoga kwenye uoga na utatoka kwenye uoga kwa ujasiri wa kipepo no. toka kwenye uovu toka kwenye dhambi eh, toka kwenye dhambi toka kwenye maisha mabaya eh, ambayo yanakufanya uwe muoga mm-hmm. leo usione kanisa limelala usiingize limelala usiingize kwa sababu ya dhambi mm-hmm. tena linakoroma watu wanakoroma vijana mko mnakoroma makaza ko afuasa kwenye hiyo swala kuna mtu mmoja nilikuwa naona naongea na pale kazini anasema kwamba yani hata sasa hivi mtu akianguka mmm yani mfumo amesikia mtu amezini hawashtuki wanosiriaje kwanza huyo mtu alisimama ndini mpaka ni jambo la kawaida yani sasa sasa hivi zina hata kanisani hata kuzungumza zina inaonekana kama ka mtindo fulani hivi kakusungumza yani kama ka fashion fulani ka fashion ka walokole unaacha unaacha na sasa mtu wake za watu anakuta mke wa mtu kazini ana ana anatubu na mme wa mtu naye anaenda na zini na anatubu kwa maisha hayo basta watu wengi wanaishi kwa visasi sana kwa maisha ya zina kwa sababu mwanamke akijua mme wake ana zini naye anasema nitakukomesha siku moja nitaenda nitazini nikishazini nikukomesha nione panavyouma kumbe mtu wa Mungu unajaribu wewe na kuharibu historia yako wewe ukiishi salama kwa maana unaona kuna watu wanasema hivi mkuu wangu wa pale kazini anasema hivi yeye kipindi anakuwa walikuwa mm. walikuwa na vijana we, wa upande wa babake mkubwa mm. wakao anasema ah amis wewe utafika mbali sana maana anaitwa amis mm. wewe utafika mbali kwa sababu wewe ni mstaarabu mm. kwa hiyo utafika mbali sana mm. lakini hii familia mm. hawawezi kufika mbali kwa sababu ya nini mm. tabia walizofanyaje mm. walizokuwa nazo mm. sasa sifa ukiwa na sifa nzuri mtu wa Mungu mm. ni ra sana mm. yani unakuwa una ra sana mm. lakini sasa zambi imekuwa ni jambo kama ni jambo jepesi makanisani mm. kwa sababu gani wanaisi ni kama kamtindo fulani 
ndio maana watu unakuta hata hao wanawake au wanaume kwenye ndio wanaishi kwa shida kwa sababu gani wanakuwa na visasi na akijutu mume wake alizini na yeye anakusema wewe na mimi ni kazini nilinimkomeshe lakini usikufanye kwangu nataka niongea hapo kwenye hiyo point kwangu akasema akawa akawa ananiambia akasema akasema hivi kimina nao akawaambia hivi mtu ambaye anaolewa na hamisi amepata bahati kubwa kwa sababu ni mstaarabu sana, sana. Mm, mm, ni mstaarabu sana mm, na yeye anambia hata wazee wake kimili wana maana yeye anapenda kukaa sana kwa mzee wake mm, maana yeye anarudi kwenda kumsaidia jioni anaenda kumsaidia kuuza kahawa mm, anasema yeye anamwambia hivi utakuta kuna amepita binti na na mama anakwambia ah babaka na ruga maana ni mzee mm, anasema kama pale yule mwanaume mm, yule mwanaume amepata mke ila yule mwanamke amekosa ana mume pale sasa kwa hiyo picha ni nzuri sana hiyo mm. sifa nzuri mm. hata kama wewe ushiriki ile zamu pengine mm. unashiriki mume wako mm. ila kusema kwamba wewe mm. ndio yani mwanamume yule amepata mwanamke mm. afu mwanamke ndio amekosa mwanaume ile mm. ni picha nzuri sio unasema mm. ah pale hamna kitu pale hiyo mm. itakugalimu katika maisha yako kwa sababu mm. hao ndio mashahidi wetu mm. ndio afu kitu kingine unajua kwa nini kwa nini tunazunguza habari ya uoga mm. kwamba uoga unatokana na dhambi Yeah. Nimekwambia huu ni mnyororo mrefu, mnyororo ambao unafanya hata kizazi na kizazi kuzidi kuwa kibovu kwa sababu mpaka sasa hapa tupo kwenye kizazi ambacho wazazi pia ni waoga kujaribu kuwasaidia watoto wao. Hebu imagine, sasa hizi angalia vijana wengi sana wanafanya yeah. masuma, masuala ya ushoga. Yeah. Vijana wengi ni mashoga, vijana wengi wengi maboda boda wengi mashoga, vijana yeah. wengi mashoga. Nimekwambia ushoga usiono umenyamaziwa kimya kwamba umeisha ushoga una, una expand kwa, kwa picha kubwa sana sana, sana. na ndio maana mbinu ambayo jamaa walitumia ku, ku, kueneza ushoga ni walijaribu kuona yeyote anayeinuka kulikemea swala ushoga ni ku, ni kumdhuru hmm. ama kumtesa ili watu wapisikia wewe mchungaji alikuwa anakemea swala ushoga mbona alikamatwa wewe unacha unapita sehemu moja dai sana mbona Mchungaji ni kama kwa ushoga si ndio huyo. Acha mashoga tutambe. Sasa nazungumza nini kwamba wazazi ukitaka uwe jasiri mm. wa kumuonya mtoto wako wa kiume, yakao mwanangu, mm. dunia hii iko hivi na hivi. Ili uwe jasiri wa kumuonya mm. na yale maonyo yako yawe na nguvu, mm. yawe na uwezo wa kumuonya na kumsaidia mtoto. Mm. Wewe mwenyewe mzazi, leo hii tunapoongea au kijana, acha zile tabia. Kweli. Leo tuna wazazi ambao wanakuta mzazi, yeye mwenyewe anamchepuko. Mzazi mwenyewe ana nini? Anamchepuko. Wazazi wanaanisikia hapa. Wewe mwenyewe mzazi una nini? Una kakimada. Mzazi baba una kamchepuko. Mama mwenyewe una kamchepuko. Lakini hasa sana wa baba. Sana sana wa baba. Sana sana wa baba. Mama kubwa kwa sababu kuna kisasi na mambo yamejitoa akili. Sana sana wa baba. Wewe una kamchepuko ila unakutana na binti yako anaitwa Ashula. Hafu ya Ashula na kuonya mwanangu dunia imeharibika yani nataka nikwambie ukitaka umuonye huyo mtoto kwa moyo Ni. na kwa machungu mwambie baba yako mimi niko hivi baba yako na. mama yako mimi niko Ni. hivi Ni. na ndio maana nasema kwamba tumekosa watu ambao ni wa majasiri kwa sababu hata walimu wetu pia na wenyewe ni waoga hawana uwezo wa kulisimamia jambo ambalo yeye analitenda ndio maana ukuta leo imagine wazazi wengi wazazi wetu kijana mzazi na michepuko utakuja kumsaidia mtu wako asemwe mchepuko kijana ndio maana asilimia kubwa pasta ndio nyingi zinazosumbua kwa mfano kwa wanawake wameolewa ndio nyingi zikisumbua wakirudi kwa wazazi wao kwa mama zao akifika kule mama mimi ndo wangu na shida mimi ukija kuona insolia ushuda ana mjenga ni mama ana mjenga mtoto wake vumilia Yaani ni ngoja nikusimulie kwa kweli. Babako aliponioa mwaka 1989. Mwaka 1992 ndo 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 ilikuwa mimba yako Alex. Sasa baada ya pale baba yako huyu akaenda na yule makambako. Makambako kule akaenda kutembea na Jacqueline, akaenda kutembea na Sofia. Wale wote wana watoto ndugu zako. Mimba mamako nilivumilia lakini haikuishia hapo. Aliporudi tena hapa 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 na yule mshangano akaanza tena akate yule mafana sio mfahamu eh yule mtoto wake sinamjua yule yule ni Johnson eh Johnson hauoni yale masikio yamefanana kama na ya mdogo wako E baba kwa sikia mwanangu hizi ni za siri. Yaani yule ni mdogo wako kabisa damu moja, damu moja. Lakini ona mamako nime nimetoka kwenye ndoa mpaka leo. 
ndio maana wakuta wa mama wanakufa na BP za na pressure wanakufa na kisukali wanakufa na kansa na watoto nao ni moto wanakufa wanakufa wengi wanachinjana pisu tunaanzia kwenye woga amba woga pia na wenyewe unasababisha na nini na dhambi yani mtu unakuwa na ujasiri wa kuongea halafu una nguvu ya matendo hichi no. kizazi kanisa tutaweza kulitengeneza tu kwa sababu sisi kuanzia viongozi Ndi. tunakuwa na ujasiri wa kuyanena yale tunayofanya nini tunayotenda biblia nasema katika titu nikumalizia hapo nimesema leo tuna dakika nyingi sana sasa unapo tafuta wewe niongea na mimi jambo moja hapo ndio Watu wa Mungu tunapozungumzia mzazi wanze kuishi ayo maisha ndipo je kumunya mtoto. No. Tuna maana kubwa sana. Ndio maana tukasema hivi kuna faida kubwa sana kiongozi awe anaishi uhalisia wake no, no. na afundishe uhalisia wake. Ndio. Sasa kuna lugha fani ipo mtaani wanasema kwamba ukimkemea yani unapokemea kufuna sala ya ushoga anasema mnapokemea sana sala ya ushoga ndio mnawafundisha watu wengi. Aliongea hakimu moja. <laughs> eh ndio aliongea aliongea hakimu moja hivi rafiki yangu sana usikemee sana unapokemea hivyo ndo mnawafundisha watu ndo mnawafundisha watu kwa hiyo ili watoto we dunia inaridhika watoto endelea malizia sasa wewe nikwambie hiyo lugha ni kwa sababu ya uoga cha kwanza uoga tu hiyo lugha afu ni kweli hapo hapo alicho kwa nakisema ile ndugu ni, ni mtu mzito tu akasema kwamba yani unatakiwa kuomba Mungu mi roho takatifu aliniambia ili jambo linakupiga magoti au kwa roho yetu ilivyokuwa tulivyokuwa na akili za za kijinga hivi ambapo saizi mambo ya usoga yamefanya nini yeah, ni kama ametulia wa roho yetu tupo kanisani oh real yangalia bori Yesu ametenda muujiza unaona tumeomba maswala ya usoga yametulia ya ndio msoro usoga wewe. Eh watu nyie watu. Malizia. Anaendelea chini chini. Sasa hiyo lugha ni uoga. Naogopa kuinuka kuongea. Unakimbilia wapi? Chini. Kusini. Hatukatai kuomba sisi. Tunaomba. Hatukatai sio nyenye tunaomba sana. Sasa kitu kitu kizungumzia. Ndio ndio ndio. Hiyo njia ndio inayofanya watu wengi waangamie sana. Sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba kukimbilia yani nimezungumza kwamba hiyo point kwamba wazazi wengi mm. kwa sababu ya maisha yao ni mabovu kwa yeah. hawana ujasiri wa kuonya Dio. watoto wao hawana mm. Mm. hata akiwa akikaa naye kwa sababu ya mwenyendani kwa dhambi anazunguka zunguka yani mm. afafanui vitu vinavyoeleweka naam anamzunguka mtoto yani unajua sasa hivi mm. kuna masuala mabaya mm. unajua yani anashindwa kwenda direct mm. amfundishe mtoto ubaya mm. unajua sisi tunachozungumzia hapa Dio. kumwelekeza mtoto ni kumwelekeza mazala yatakayompata mm. mm. sio unanielewa mm. yani yeye mtoto anataka kujua mtoto ajue kwamba nikifanya hiki kitu mm. madhara atayonipata ni haya na haya na haya mm. sasa unaanza hivi wazazi hata wa mabinti wengi mimi nafanya kazi katika shule mm. unakutana na mabinti wamewekwa vipandikizi mm. yani ni sa, yani elimu ndio maana nimesema wana kama wanaelekezwa wanaelekezwa kwa namna ya kuwazunguka mm. sasa moja ya njia ambayo wanaitumia wazazi sasa hivi mm. kwa kuwa najua hayo ndo hayo imetapakaa yani ndo njia ambayo sasa ni mbaya mbaya yani wanalalisha zina mm. asa kondali karibu asilimia 80 tisini mm. ya mabinti wanatumia pandikizi naam hata si kule nyumbani tumisho Mungu Herbert Mlewa anasema na kataa roho ya uoga kwa china la Yesu na mimi na ikataa kwa china na kunja kabisa mimi na kunja sasa kitu ambacho kipo mm kwa mimi nimekaa hapa kwenye taasisi nimezidi mm. kujifunza mambo mengi mm. na sasa kwa taasisi nilikuwa na shuhudia uzuri wewe ulikuwa kwenye taasisi mimi ndio nilikuwa kwenye kitengo chenyewe nilishuhudia wazazi wengi wakiwaleta watoto kuweka nini vipande ni kwa sababu ya uoga anaogopa ataibika umeona sasa njia ngo marindisa alishauriwa utaniaibisha mwanangu utamaliza form 4 ili umalize mmoja naye aliweka hivyo hivyo na mama yake eh mimi kwa sababu alikuwa anasoma na mimi baadaye alivyoenda sekondari mm. ndo akamweka hivyo alikonda mimi mpaka nilimuonea urudi mm. sasa yaani kabisa anajua mama yake kabisa anavyoenda huku inataka ah, umala yaani pala anafungulia kofi anafungulia kofi mwanangu enda kazini enda kazini watu wote wengi ameshajielewa kwa hapa ndio wewe kwa nini palikiza sasa kitu ambacho kipo sasa mm. wazazi kwa sababu hamna maisha ya uhalisia kwa kuwa na wewe pengine umeolewa umeolewa na wewe unatokaga nje mm. kwa sababu una kipandikizi mm. kuna lugha fanya kuna mtu mwenye aishia kusema hivi mimi mke wangu imeudiana naye at least jamkuta na mtoto <laughs> japo yeye anasema kwamba <laughs> akaa sawa hivi japo yeye anasema hivi hapa haya masuala usizi nani niache kwa sababu chana kwa sababu uliniumiza <laughs> lakini akaniambia hivi nilikuwa namuulia injili mm. akaniambia ah sema kwa sababu sikuweza kumkatalia ila tunajua ah 
wanawake siku hizi wanafika vipande tizi mm. kwa hiyo kika vipande hizi kwa hiyo hata siku na mtoto madam tumekutana hivyo tuendele hiyo mm. duka ikao na ongeo ni mwanaume no. sasa kwa kuwa wazazi wengi hata wazazi wa kike nao mm. wanavinjia kwa sababu nimesema maisha ya ndoa wanaishi maisha ya mgongano sana mm. kwa hiyo kwa kuwa mwanaume alitoka nje ya ndoa mwanamke naye ana kisasi ndani mm. kwa sababu lazima na mimi nitakuja kulipa tu nitatoka nje ya ndoa mm. mwisho siku naye mwanamke anakuja kutoka nje ya ndoa na ukishaanza kutoka nje ya ndoa hapo wa... sasa hebu imagine hapo ndo mnakuwa na nani Asa, hiyo ya vipandikizi kwa wanafunzi mabinti ni hatari sana. Kwa nini wazazi pia tunazungumza hapa kwamba kama mzazi wa wazazi wenyewe mm. maisha yenyewe ndio hivyo. Hebu imagine leo asilimia karibu tisini za ndoa ndoa zinawaka moto. Mm. Fikiria tuna watoto. Mm. Tuna hao watoto ndio wazao zitakuwaje? Kwa sababu ili uile ndoa iwe bora lazima wewe mwenye ndoa pia uwe na mifano na kwa mimi mm. ndoa yangu iko hivi mimi katika usichana wangu baada ya kuolewa na baba yenu mimi sijawahi kutoka nje ya ndoa mimi baba yenu toka nilimwoa mama yenu sijawahi kutoka kwenye ndoa mimi ni mwaminifu kwa baba kwa mama yenu na mama yenu mwaminifu kwa baba yangu maana ni kwamba huyu mtu ndo anamfunda kijana anaenda kuoa huyu mama ndo anamfunda binti anaenda faida ni kuolewa sasa ona swala la uoga hilo you know? yeah. nimalizia hapo pasta tamalizia mm. ona swala la uoga lilivyo sasa mzazi kwa kuwa ni muoga anaoga mm. sasa nitaibika mtoto toto anakuwa tu na mimba mm. anaangua kumeingiza mtoto katika hiyo njia mm. ndio wanasema wazazi inabidi msio waoga kuambia watoto wenu lazima wao kwa sababu wao wenyewe ni waofu eh ndio wao ndio wao kuzungumza kwa sababu hiyo waofu maana imefikia hapo na kupelekea hapo lakini sasa mzazi ukisimama na msimamo huu au jasiri mtoto ataogopa kufanya dhambi Kwele. kama tu mwenyewe utaacha yani wazazi kama... badilisheni mfumo wa kuishi watu wazima wahubiri wa wahubiri wewe kama mhubiri wa injili badili mfumo acha hizi wakuta kuna kuna ndugu yangu mmoja sitamtaja kwa jina unakuta maisha yake kipande ni mhubiri mzuri sana ni mwalimu mzuri ni mwimbaji mzuri yani mtu ambaye akisema kuimba anaimba vizuri akisema kuhubiri anahubiri vizuri lakini jambo moja tu ambalo shetani alimpiga nalo la kumfanya kuwa muoga na kumfanya kuwa na hekima ya kishetani ni ilikuwa izidi miaka miwili au mwaka ndani ya mwaka anaanguka ni, an, ni mume wa mtu anaanguka na mwanamke yule anaanguka kule an, kwenye zina unaelewa eh no. mwisho wa siku ndio tunakuja tunatokea na wachungaji wapole jamani mm. muwe mna hekima kwa nini hiyo hekima inatokea kwenye ule uovu roho yako inakusita mm. mimi ni kwambie jambo moja hata kama wewe mwenyewe ulishawahi kuwa muovu mm. jambo la msingi badilikia hapa hebu mm. anza kutengeneza historia kwa hapana mm. ndio nilikuwa ni mtu nimehubiri ama hey. ni mchungaji maisha yangu ni haya mara nimeanguka na mara nimefanya hivi nimefanya anzia hapa kutengeneza ule mfumo wa maisha ili uje kuwa na ujasiri baadaye ukisimama uambie watu eh kitu ambacho pasta mimi ningekitamani mm. tunazungumzia kwa nini waislamu wana ujasiri kuliko mm. wa wow. wa lokole wa kristo mm. kitu ambacho pengine waislamu tumewasaidia ni kuwa na msingi huu moja, moja. Mm. awana ile kwamba kuna uislamu fulani na uislamu mm. fulani wana msingi huu mm. moja mm. ambao msingi wao unakuwa unarudisha pale pale ukisoma kwenye kurani mm. unarudisha pale pale mm. Sisi nasi imetupasa turudi kwenye msimamo mama ambao ni katiba mama kwenye Biblia. Mm. Biblia imesemaje? Mm. Tukirudi kule mm. tutaweza kufanikiwa. Mm. Lakini tunaweza kutaka kukizungumzia ni kwamba hivi. Kwa sisi wa Kristo wengi no. tunakuwa tuna misimamo tofauti tofauti. Mm. Kuna yaani kuna kwa misimamo fulani tofauti tofauti lakini kwa hapa tulipofikia hapa sasa mm. tulipofikia mm. inabidi tuangalie ni msimamo gani ambao ni bora wote tuige huo mm. twende tutakuwa tuna ujasiri ana kurudi kwenye msimamo mkuu ni ule tu wa utakatifu ni ule utakatifu kuhubiri kuhubiri haki makanisani mm. kukemea uovu mm. bila kuogopa tumekuwa na maandaa juzi jana juzi juzi jana pia kwa habari ya wenye mali wenye fedha walivyoingia makanisani wachungaji kwa sababu ya tamaa ya mali mm. wa kageuza injili tulikemea sana fatiri hiyo pindi vya nyuma <laughs> ya kwamba kama ni kiongozi wa kiroho karibu sana uh, Trimoti Tadeus karibu sana kama ni kiongozi uh, wa kiroho kanisani hakikisha huingizi tamaa ya mali no. hata chembe ikiingia tu ndo sababu ya kanisa asilimia kubwa mm. kumongonyoka na kuwa na kanisa la hovyo sana mm. kuwa na kanisa la hovyo sana, sana.
na watu kuwa waoga kwa sababu tayari nyuma yake ule msingi wa utakatifu mm. msingi wa kuhubiri kuhubiri haki leo hii akitokea tu kijana kanisani mm. makanisa mengi nawaambieni hii clip mtasikiliza wengi na wengi ni mashahidi kama ni mchungaji wewe mwenyewe roho itakusuta Kweli. wengi akitokea kijana ambaye mm. ataanza kukemea vitu wa mama mvae vizuri wa binti msifanye dhambi yani akionekana ana msimamo wa kukemea Mm. utakuta mchungaji unainuka hapana jambo kijana tulia hiyo speed ni kubwa sana <laughs> speed kali hiyo speed ni kubwa tulia kuna mambo yanahitaji hekima yanahitaji yanahitaji mimi nakumbuka kuna siku uh, mwaka 2016 kama sikosei nilipewa nafasi ya kuhubiri sasa nilipata kuhubiri nilikemea sana habari ya dhambi hasa kwa habari ya watu kutokuhudhuria nikesha maombi mm. eh watu kutokuhudhuria baada ya za Jumatano Kwenye baada za Ijumaa unakuja wanne wa tano kwenye mkesho unakuja wawili wa tatu wazee wa kanisa mmoja na kati ni wa kanisa huyu eh kanisa tuko zaidi ya moja nilikemea sana kanisa nilikemea 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 matokeo yake nikaitwa kikao njoo hapo unalipa kanisa unalisambaratisha kwa nini mchungaji alikuwa na ujasiri wa kuniita kwa sababu katika kukemea kule kuna mama mmoja sijajua kama anaendelea na ukovu mpaka leo huyo mama alikuwa mwalimu wa sekondari mume wake alikuwa ni mwanajeshi akalalamika akasema mimi huyu huyu kijana alipohubiri leo amenisema ame, ame, ame sana mimi wakati yule yule mama nakumbuka alikuja akiwa na hali ngumu siku kama siku ya Jumatatu alikuja akiwa na hali ngumu mimi wakati yule niko pale FFU polisi pale nafanya kazi nikatoka mbio nime, nime, nime. tulipigiwa sima jela kama saa tisa hivi kwamba bana kuna mgonjwa huku nikafanya haraka kumaliza ugonjwa nikatoka na kama sikeli kangu kalikuwa kaagia mbio kanisani fika huku tukafanya hudumu ile dada yule dada mpaka kainuka na akawa salama wiki iliyofuata nikasema dhamauni kuhubiri wakati wao simjui historia yake Nikiwa naendelea kuhubiri kwamba wamama ni wafifu acheni umbea wamama mna roho hii na hii wamama pia vijana ha wiki iliyofuata kikao yule mama alilamika amenihubiri maisha yangu amenisema sana kiongozi wangu akaniambia hapana hiyo sio injili unalitawana uzuri za kiongozi mimi pia alikuwa na uoga wa kuniambia ni moja kwa moja Yaani mimi alikuwa hii kutokea mpaka leo inaongea afu uzuri mchungaji naye msema hapa tunaelewana sana eh yaani wala sinaga shida naye Mm. Tunaelewana katika ile mazingira kwa sababu mkishindana kwenye eneo la imani haina maana kwamba kwenye maisha mm. kaenda mtu asalimia na hapana. Ila mpaka leo hii mchungaji una uwezo wa kumuuliza swali mchungaji wangu Saibu nisemese ni bilingi ya kwamba hivi uliwahi kumuita Alex ukamwonya ukamwambia Alex tabia moja mbili ya ujasiri uliyo kwa nao kiburi cha kwanza hajawahi kutokea hata siku moja. Alikuwa hawezi kuniita kuongea na mimi uso kwa uso. Mm. Kikao ambacho leo kana nini mchungaji mara moja. Okay, wewe na labda hakuweza kukaa na mimi kwa sababu kwanza nilikuwa naye bega kwa mm. bega. Kwa hiyo hii labda mengi tunayozungumza nitayaelewa. Kwa pengine mimi sikuwa namuelewa kwamba uwe na hekima usikeme. Lakini mwisho siku nikaishwa kikao na wazee wa kanisa. Kikao kizito na kumbuka siku hizo kuna mama moja mama moja mzee wa kanisa akaniambia kabla kile kikao ah Alex mwanangu Mungu akusaidie unajua kuna kikao hichi watakusema hivi hebu cha kufanya nyamaza kimya nikamwambia mama kabla hujaniambia nyamaza kimya mimi nilishajipanda sitajibu chochote others nitajibu ndio au hapana au ayo atahukumu Mungu mwenyewe tulivyoenda kwenye kikao wakaongea wakaongea eh, Alex wao unasemaje nikamwambia ikiwa niliyoyahubiri alikuwa ni, ni ya Mungu basi Mungu mwenye hukumu lakini kama ilikuwa shetani basi naye hukumu nikanyamaza kimya wote wakabaki wamedua ah unajua kijana kwa kweli haya maisha unatakiwa tukuwa mpole sasa hebu imeje mchungaji kijana anainuka tena ndo ana speed eh anafukuza washirika kwa nini naogopa kufukuza washirika washirika mnaogopa wafukuzi wa, wa kutoka ni wale wenye nini wenye tuela hela na ndio maana wengi leo akitoka mshirika mwenye hali fani ngumu ngumu amuliwa a mwenye hali ngumu ngumu ya kimaisha mchungaji aumi lakini ole wewe kijana upite mbele uhubiri kuna watu wana maisha mazuri ndio lakini maisha yao ni machafu hebu sikia hata kama hujamtaja huyo tajiri hey. mchungaji atakapokuja madhabauni ah mnajua hawa vijana huwa wanachipukia kwenye njiri <laughs> Na, na ni imani ngeni na roho za utafiti ambazo huwa zinawasumbua kumbe mchungaji kinachokuuma ni yule bosi atatoka kanisani yule mwenye cheo atatoka wapi kanisani wewe nimalizie pasta pale 
Nikawa nazungumzia kwamba Waislamu wana ujasiri kwa sababu ya msimamo wao mmoja. Kwa wale walioelewa sawa sawa. Mm. Lakini kwa sisi wa Kristo kwa sababu kuna mambo mengi tofauti tofauti. Mm. Sasa tunajifunza kwa jeshi. Naam. Asilimia kubwa jeshi. Sumeni ufisha hapa songea nikamwambia hivi. Mm. Jeshi ile sio ajira. Naam. Jeshi wanaenda kujiunga. Naam. Yaani wanaenda kujiunga manisha ni kutoa uhai. Jeshi. Dio. Jeshi wanasema kijiovoni mje mjiunge pale wanaenda kujiandikisha. Kujiandikisha ni tofauti na kuajiliwa. Naam. Sasa jeshi watu wa jiunge. Sasa asilimia kubwa watu kuzungumzia. Jeshi wewe la Tanzania, mfano la Tanzania asilimia kubwa. Mm. Uwezo kutoka kambi la hapa songea, uende mm. pengine kambi la Morogoro, ukakutana na falsafa tofauti. Mm. Haipo hiyo. Falsafa ile ile. Ni ile ile. Na mwana jeshi anaojito anaotoka hapa, mm. akienda Morogoro, anajua yale mafunzo niliyofundishwa hapa, mm. yale makanisa ambayo nakatazwa hapo na kuna ndakuta hapo vile vile. Ni jeshi hilo. Ile ndio jeshi. Sasa mimi nataka kuzungumza wa Kristo kitaka tuweze. Na kimesoma kanisani. Okay. Makanzani wanatafuta style tu ukitoka kanisa la huku mm. ni malaya mzinzi umeshindikana mm. kuna kanisa la kupokea kwa shangwe kwa shangwe nimecheka juzi kati hapa kuna binti mmoja kanajiuza kwenye mitandao ni malaya kisha kazi sana sana kapita yani binti ambaye kanisa kufa nasema sasa huyo malaya sinabidi apokelewe kanisani ah ah tunaopokea ni wale ambao wamekuja kwa lengo la kubadilika no. sio wale wanaocheza na makanisa wako no. watu ni malaya sugu wao wameshajua mbinu ya walokole ya kuanasa nipi mm. wanacheza na wahubiri wanacheza na fahamu mm. Basi anaenda kwa ametoka kwenye kanisa anaenda katoka kujiuza kufanya shughuli za baa na sio kwamba kaacha mpaka sasa anamtumia anamtumia mme wake mesiza hovyo ako kabidi kanatuma vitu vya hovyo na bahati mbaya kananichukia sana kukatoka kananichukia sana sana mm. sana uzuri nini hata kama kilichukia na one day yes na niko naandaa ujumbe niko naandaa zile taarifa nitaziweka hazarani zote no. ya kwamba angalia umalaya huu na huu na huu mm. ndio unaokufanya unichukie basi mchungaji yule kwa kuwa mchungaji mimi ndo ndo sumu yake alipona yule binti anakuja ai 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 na hata kama binti hata kama kujaribu kumsaidia anakwambia hapana mimi bila fedha bila fedha mwanaume hawezi kukana mimi yani mpaka mwa leo kamtelekeza mume wake katelekeza mpaka kafiwa lakini bado hakuelewa nini kwa sababu kama tunapozungumza tumisho wa Mungu falsafa ya kijeshi ilikuwa akitoka kanisa hili ndio maana sisi ukija kwenye hili kanisa hata kama ulifanya uovu ulikotoka hapa uje kubadilika ubadiliki unakimbia mwenyewe eh unakimbia mwenyewe ndio maana baadaye tulisema ikiwezekana unapokuwa unatoka huko anda Eh aga tamka madhaifu nao yaona pale mm -hmm. na huo ni kweli madhaifu so wewe mwenyewe ndio mdhaifu na mtu ambaye ni mwoga unatafuta kwa kukimbia kujifichia hapa ah. na lazima tuweke msingi mimi hapa ndio wanakuja watu kama kanisa kadha wa kadha lakini kila anayekuja anakuja kwa vitu ambavyo hata kivielezo sema pana wewe kwa mama budu Mungu no. mtu anakwambia nimetoka kunywa kanisa kwa sababu michango imezidi mm -hmm. eh kanisa ambalo miongoni mwa kanisa lililotoka mimi watu wanaumia mpaka saa inayoongea si mnapokea tena za wazee wa kanisa na wao wazao wa Kristo walipokuwa waoga sasa wakiuliza na mchungaji wao wewe uliongea na Alex anaambia ah mimi si kuongea na kumbe wananipigia sima ah tumeshwa Mungu Alex tunakukumbuka sasa hizi tumekopa gari tunaumia wazee kanisa huyo dale analotembelea si juu anaotembelea nyumba ndio sio bibi wachungaji Yesu alivyo ah mchungaji tume tumenunua nyumba tumejenga tunaumia kuna mchango kanisa hapa tunaumia tunalia sisi eh ana wao sinipigie simu mimi wewe mpigie simu mchungaji mwambie baba yako ndio unanipigia mimi nikusaidie hivi sasa mimi ndio niko niko zangu huku eh mimi niko huku baba yako tukutana tunasalimiana bwana sifu hiyo mtumishi wa Mungu tukutana njana niliwashia ta pa 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 eh akinikuta niko kwa miguu niko na ndio anasimama tulishtende bwana but nisije kupanda gari yake but nzuri sami wana kuwa na pikipiki lakini akinikuta popota anawashia ta kujua ndio mimi babako bwana mm. napita hapa mm. eh lakini kama nyi mnaumia kwa habari ya kwamba mlichanga kwa gari kwa maumivu mpigieni simu yeye nenda ndio ujasimu nao zungumza hapa mm. ya kwamba mwambie kwa sababu huyo naye ni mtu wa Mungu huyo ah. anaweza akasaidika mimi hata nikimpigia yeye atarudiza basa okay sasa nitafuta nini mwanangu Alex ulisha nilisha kuondoa nilikuondoa nili wewe ulikuwa ni gumzo kwangu unaendelea kuwa gumzo eh hebu maisha mengine yende uzuri falsafa yule mchungaji iko hivi anasema mimi tukishaachana hapa ma, maisha mengine yafanye nini yaendelee ya na ukweli ni kwamba hata kama leo nikiamua kwenda wala 
Yaani akilifukuza basi ni shetani tu labda laki, amempanda leo lakini sio asili yake. Na. Sasa wewe mwambie kwa sababu hiyo naye mtumishi ndo uoga tunaozungumza hapa na. kuna michango zaidi ya saba nane mpaka unafungiwa kanisa mchango kanisa unakuta kanisa moja makabu bibili au matatu tu. Ma, mangapi? Matatu tu kwamba sadaka labda fungu la kumi halafu kapule ile moja tia sadaka ya shukrani fungu la kumi ikiwezekana kama kuna michango ya injili na michango ya kadha kadha walau kila jumapili papa sina mchango huu mmoja unakuta jumapili hiyo mchango kumtegemeza mchungaji ujenzi wa kanisa pango la mchungaji chakula cha mchungaji mavazi ya mchungaji fungu la kumi sadaka ya shukrani sadaka ya kawaida sadaka ya wanakwaya sadaka ya CDM mchango wa CGM mchango wa mama mchango kwa ya Bethlehem mchango wa kwa ya kuu mchango wa watoto mchango wa WWI mchango wa 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 nini watoto wa mchungaji mpendwa mwisho wa siku watu wanaumia sasa wewe unayeumia simu za kunipigiaga mimi nyie nao ongea nayo ndanielewa staki ndio tachina Yesu Nataka utoke uwe jasiri okoa kizazi okoa ulimwengu huu okoa wasaidie wachungaji waliopotoka na kuingia kwenye tamaa ya mali wasaidie wakiwa madhabahuni ni wapole sana wanajifanya wanakemea dhambi lakini kumbe moyoni zimejaa mali mwambie wazi baba hapo umeacha njia na kinachowafanya wengi mwe waoga ndio unakuta <laughs> mama mmoja ambaye aliwahi kuwa mzee wa kanisa na muasibu siku za nyuma zilizopita uh, kanisa moja Siku moja akatoa zungumza naye akasema Kisha Mungu Alex hey, sisi <laughs> yani sisi tunaelewa njia tumepotoa tumepotea na mchungaji tunajua maisha yake na njia zilizofikia no. kwenye kanisa moja ambayo nimewahi kusali sababu nimesali makanisa mengi akasema lakini sasa hivi ninapoongea na wewe hapa ninapoongea na wewe hapa Jumapili na mimi bibilia yangu naenda kule kule nitaenda <laughs> wapi sikia nikwambie kinachofanya wewe waoga ni dhambi ulizo kuwa nazo ndio Sabu wengi vijana wengi wa leo mchungaji mmoja akaambiwa shekhe nenda kwa Alex mtaweza nyie kule ukifanya uzizi tu hey. kwanza kule hautaweza kuzi anamwambia maana yake ilikuwa ni hivyo kwa sababu kama unamwambia mshirika usiende kule kwa sababu kule kule hautaweza na nao mm. maana kule eh msamo wao ni mgumu kule kule wanataka watakatifu kule wanataka watakatifu tu Hebu wapi? Makidi hapo maana kana ndio maana vijana wengi, wengi angekuwa kuna rundo la vijana walikuwa wanataka kuja. Na wengi mpaka leo wanataka kuja. Lakini mm. kwa nini kinawachowazuia? Anajua hapo akifanya kila baada ya miaka mitatu minne anazimi aenda kwa baba yake. Baba mimi nimekosea nime naomba nisamee kitu hiyo. <laughs> Sio huku huku kiingia baada ya miezi sita au mwaka mmoja. Mm. Ya ndana ule mwaka mzima unaweza ukaendelea kujaribu jaribu ila ukishajiingiza. Ya ndana mwaka mmoja unaweza na sio ukiwa ndani hiyo mwaka ukaendelea kufanya madudu yako. Aa, ila huo mwaka utakuwa wa matazamio. Ukishajiingiza zaidi ya miezi sita au mwaka mm-hmm. wewe tayari umeshakuwa mshirika hai. Maarufu kuzini. Ndii. Maarufu kuzini. Kuzini. Maarufu. Sasa jaribu kwanza hapa watufukuzaji unajua mm. kanisa hapa walifukuzi watu hey, sisi hatufukuzi yeah. watu yeah. yeah. asijai kufukuza mtu toka yeah. na kufukuza umezini we kanisa gani la kufukuza watu umezini yeah. ukiona okay, kanisa linafukuza watu kwa sababu umezini mjiulize mauni mara tatu hapo yeah. bana ubaridi kiwango gani yeah. kanisa linatakiwa mtu anapofanya dhambi anaanza kuona mlango ni wa moto yeah. ule mlango wanaingia wenye dhambi waliotoka duniani Dio. sio wazinzi walioko kanisani miaka nana anafanya uzinzi afu bado pa kanisani anaingia no. kwa yanaimba mpaka siku anakuja kushtuliwa ndo a jamani Mungu anisamee hapana sisi atufukuzaji watu naomba nimalize kwa maana hiyo sisi huwa mm. tufukuzi nini wa kila watu anajifukuza wenyewe kutokana na ile no, namba ya ukimo tuliokuwa nao no. hebu ondoka kwenye uoga na ndio nitaka tuzungumze na kachache kitu mjikuli tumeenda muda mrefu kwa faida yako na faida yenu pia yeah. toka kwenye woga mpentecoste yeah. toka huko inuka anza upya toka kwenye maisha ya dhambi inuka anza upya yeah. anza upya 
inuka acha woga mambo yanaribika kwenye jamii ongea mambo yanaribika kwenye serikali ongea mambo yanaribika eh? kuna masuala ya bandari masuala sio ya ushoga masuala sio ya usangaji masuala sio ya viongozi kutesa watu ongea acha kuwatuhumu wanaoongea wewe pia unatakiwa kuongea mm-hmm. inuka na wengi ni waoga kwa sababu pasta amalikiwa anasema mnaogopa mna flash zenu za uovu unaogopa mm-hmm. ukiongea utachomeka flash hey, wewe tunakujua kumbuka Nema Kristo iwe pamoja nawe. Naomba tukutane tuku tena siku ya Jumamosi saa 5 usiku tutaendelea na kipindi tena live. Jumamosi nadhani itakuwa ni saa 3 au saa 4 kutokana na maandalizi ya ibada Jumapili, lakini pia kesho Jumatano tutakuwa tunamkesha hapa kikosi cha songea tuendelee na mkesha. Kwa hiyo hatakuwa live kwa sababu tutakuwa kwenye ibada ya mkesha wa maombi. Nema Kristo na iwe pamoja nanyi. Amen. Amen.